എല്ലാവർക്കും സലു കിച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സമീറ നിങ്ങളോട് എനിക്കൊരു വിശേഷം പറയാനുണ്ട് ഈ വരുന്ന സൺഡേ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡാണ് യൂട്യൂബ് ക്ഷണിച്ച പ്രകാരം അവരുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ നോർത്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ടോപ്പ് യൂട്യൂബേഴ്സിലൊരാളായ കബിതാസ് കിച്ചനിലെ കവിതയും സൗത്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് ഞാനുമായിരുന്നു ഹിന്ദി അറിയാത്ത ഞാനും മലയാളം അറിയാത്ത കവിതയും വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് ഗെയിം ഷോ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അത് അപ്പം അത് നിങ്ങൾ മറക്കാതെ കാണണേ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ലഞ്ചിൻ്റെ വിഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് നോക്കിയാലോ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ അഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ചിനുള്ള പ്രഭാതമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഏകദേശം ഒരേ സമയങ്ങളിലാണ് ഞാൻ പ്രഭാതം നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഓരോ ദിവസത്തെ പ്രഭാതത്തിനും ഉണ്ട് വ്യത്യസ്തത വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ പഴയ പ്രഭാതങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാൽ ആ വ്യത്യസ്തത മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇന്നത്തെ പ്രഭാതം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആകാശത്തിന് നീലിച്ച് നീരടിച്ച ഒരു മുഖമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണുന്നത് നമ്മുടെ റിസ്വാൻ എനിക്കൊരു സഹായം ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ മഴ പെയ്തപ്പം മഞ്ഞൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലിട്ട് ഉണക്കിയിരുന്നു എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി വാരി എടുത്തോണ്ട് വന്നു ഇപ്പൊ ഒരു ജോലി ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് മഞ്ഞൾ നുള്ളിപ്പറക്കി ഇങ്ങോട്ട് വെക്കാന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ എന്റെ ഭാഗം ഫുൾ ക്ലീൻ ആണ് കിടന്നൊക്കെയാണ് എൻജോയ് ചെയ്യണം ഇതൊരു കലയാണ് എൻജോയ് പക്ഷെ എന്തായാലും മുളവ് നല്ല മുളവായതുകൊണ്ട് ചുമയും കുറെയൊക്കെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നല്ല മഴ ആയതുകൊണ്ട് ഇനി ഉണക്കിയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല മാക്സിമം ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാന് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ നമ്മളുടെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു മില്ലുണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി മല്ലി മുളകും മഞ്ഞളും എല്ലാം കൂടി പൊടിപ്പിച്ചെടുത്ത് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് വീട്ടിലെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു വരുന്ന വഴിയിൽ എനിക്ക് നല്ല പെടക്കിന്ന് ആവോലി മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് പൊള്ളിച്ചെടുക്കാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതിലേക്ക് മസാല തേച്ച് വെക്കും അപ്പൊ കുറച്ച് കൂടുതൽ മസാല ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുക്കും തേച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മസാല ഞാൻ മാറ്റി വെക്കും പിന്നെ എനിക്ക് നല്ല കണവയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം കണവ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു തോലുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ തല മാറ്റിയിട്ട് തലയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് ഉണ്ടാവും മഷി ഉണ്ടാവും ആ മഷിയുടെ ഭാഗം എല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റും മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് റൗണ്ട് ചെയ്താണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സിസറിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല എളുപ്പമാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാനും എളുപ്പമാണ് പിന്നെ ഈ കണവ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത ശേഷം ഞാനൊരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ഗരം മസാല പൊടിയും മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇടും കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അഞ്ചാറ് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ സവാള ഒന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഒട്ടും വെള്ളം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കത്തില്ല കേട്ടോ എന്നിട്ട് കുക്കർ മൂടിയിട്ട് ഞാനൊരു മൂന്ന് വിസിൽ വരെ ഇതൊന്ന് വേഗിച്ചെടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് വെയിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ മൂന്ന് വിസിൽ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ മാറ്റി വെക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റീം എല്ലാം പോയ ശേഷം ഞാൻ ദേ ഇതിപ്പം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നന്നായിട്ട് ഇത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനുള്ളിൽ ചാറ് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പം ചാറ് വറ്റിച്ചെടുക്കാണ് വേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഇരുമ്പുചട്ടി അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുകും രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ കുറച്ച് കറിയേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ ഞാനൊരു എട്ട് പത്ത് ചെറിയ ചുവന്നുള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അത് തന്നെ ഇടണേ എങ്കിലാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ അപ്പൊ അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്ത് അതും ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കും അപ്പം വെളിച്ചെണ്ണയും ചെറിയ ഉള്ളിയും ഇതിന് മസ്റ്റായിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇതിന് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് വേണം നമ്മൾ
അപ്പം ഒരുപാട് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ ഒരുപാട് ഫ്രൈ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ കണവ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇളക്കി ഇളക്കിയാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ചാറൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അടിപൊളി കണവ റോസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ല സൂപ്പർ മണമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവർ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് തരണം കേട്ടോ അപ്പം ലാസ്റ്റ് നമ്മളുടെ കരിവേപ്പിഴയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് മാത്രം മതി ചോറുണ്ണാൻ അപ്പം നമ്മളുടെ ആ ഓലി ഇതേ ഒരു സൈഡ് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കും ഈ മീനെല്ലാം ഇതുപോലെ മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കും മറച്ചിട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഈ പാനിൽ തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓയിൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഓയിൽ ഇപ്പം വളരെ കുറവ് അപ്പം ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചതച്ചതും വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കറിയേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അഞ്ചാറ് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ചുവന്നുള്ളി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കും ചെറിയ ഉള്ളി തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കണം കേട്ടോ എങ്കിലേ ഇതിനൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും അപ്പം ആ മീനിൻ്റെ ആ ഒരു നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ആ മസാലയൊക്കെ ഇതിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ എൻ്റെ ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ചോറ് ഇതേ ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് എപ്പോഴും എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോറുണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം അപ്പം ഞാൻ അടുത്ത് തയ്യാറാക്കാൻ പോണത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അച്ചാറാണ് നെല്ലിക്ക അച്ചാറാണ് കേട്ടോ അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഓവറായിട്ട് വെള്ളം കൊടു ഒഴിക്കരുത് കാരണം നമുക്ക് ആ വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റീമർ വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു പന്ത്രണ്ട് നെല്ലിക്കയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് ആവിയേറ്റി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ വഴണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റിവെച്ച ആ ഒരു മസാല കൂട്ടുണ്ടല്ലോ അതായത് മീൻ പെരട്ടിയിട്ട് ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് ടൊമാറ്റോയും ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് പാത്രം മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കും ഇപ്പം നെല്ലിക്ക അതെ ഇവിടെ സ്റ്റീം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓവറായിട്ട് സ്റ്റീം വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അച്ചാറിന് ഒരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവത്തില്ല നെല്ലിക്കയുടെ ആ ഒരു കരുകരിപ്പുണ്ടല്ലോ അത് കിട്ടേ വേണം എന്നാൽ വെന്ത് വരേ വേണം അതാണ് സ്റ്റേജ് കേട്ടോ ഒരു ആറേഴ് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ആവി ഏറുമ്പോൾ തന്നെ ദേ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കിട്ടും അപ്പം ഞാനത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതേ നമ്മളുടെ മസാല അതേ ടൊമാറ്റോയൊക്കെ അതേ ഒടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും അത് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല കട്ടിക്കുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും ഇത്രയേ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ കേട്ടോ എങ്കിൽ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ വാഴയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ദേ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പം നിസ്സാറയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് സഹായി ചെയ്ത് 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 തന്നേനായിരുന്നു എനിക്ക് വാഴയില വാട്ടുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതെ വാഴയില വാട്ടി ഞാൻ എടുത്തു ഞാൻ കുറച്ച് മസാല അതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പൊരിച്ച മീൻ ഇതിലേക്ക് വെച്ചു വീണ്ടും അതിന് മീതെ കുറച്ച് മസാല വെച്ച് കൊടുത്തു പിന്നെ കുറച്ച് കറിയപ്പിലി ഇട്ട് കൊടുക്കും മസാലയുടെ അതിപ്രസരം നമ്മൾ ഈ മീനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇത്രേൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാനിത് ഇല മടക്കിയിട്ട് വഴനാര് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിതൊന്ന് കെട്ടിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് മീനും ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ വാഴയിലയിൽ വാട്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ മസാലയും വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ശരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ 
അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെല്ലിക്ക ദേ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് കുരു മാറ്റിയിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ സ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും ഈ ഇത്രയും ചെറിയ പീസാക്കിയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നല്ലെണ്ണയാണ് അച്ചാറിടാൻ എപ്പോഴും നല്ലത് നല്ലെണ്ണ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കടുകും വറ്റൽ മുളക് ഇതുപോലെ കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും പത്തിരുപത് വെളുത്തുള്ളിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കും വെളുത്തുള്ളി കൂടുതൽ എടുക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സുൽത്താൻ എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ ദിവസം കൊണ്ടേ പറയുന്നുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഒരു വടിക്ക് രണ്ട് പക്ഷി അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടിയും പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കും ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പം മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ നെല്ലിക്ക വേഗിച്ച വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് കണക്കാക്കി മാത്രമേ നമ്മൾ വെള്ളം എടുക്കാവൂന്ന് ആ വെള്ളം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും കേട്ടോ അപ്പോഴേ ആ ഒരു കറക്റ്റ് പരുവം കിട്ടത്തുള്ളൂ ആ വെള്ളം തിളച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ ഈ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നെല്ലിക്ക ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതൊന്ന് കുറുകും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വിനാഗിരിയും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേ കണ്ടോ ഇതാണ് ഈ ഒരു അച്ചാറിൻ്റെ ഒരു പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മളുടെ നെല്ലിക്ക അച്ചാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇവിടെ ഇതേ ഇപ്പം തണുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കുറുകിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് അച്ചാറാണ് ഇഷ്ടം മാങ്ങ അച്ചാറാണോ നെല്ലിക്ക അച്ചാറാണോ അതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും അച്ചാറാണോ ഒന്ന് പറയണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ലഞ്ച് ആവോലി മീൻ പൊള്ളിച്ചതും കണവ റോസ്റ്റും നെല്ലിക്ക അച്ചാറ് ആ വാഴയില തുറന്നപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അട്ടിപ്പൊളി മണമാണ് വരുന്നത് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തരുന്നത് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മീനാണ് ഇതുപോലെ പൊള്ളിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇഷ്ടം ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറന്നു വരുതേ അടുത്തിനി നമുക്ക് നല്ല റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബബായ്